Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc, euh, c'est le journal des éléphants. On va parler de l'actualité du football ivoirien. On commence par le très, très beau match des éléphants contre la Sierra Leone hier. 5 buts à 1. C'était pas mal. On a eu euh, Ousmane Diomandé, Franck Kessier, Jonathan Bamba, Jérémy Boka et Amani Lazare qui ont marqué. Et les Sierra Leone ont marqué un but. En tout cas, c'était vraiment, vraiment, vraiment un très, 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 très beau match. On espère que euh, les éléphants vont jouer de cette façon lors de la canne. On continue. Il y a eu d'autres matchs amicaux. Euh, donc, euh, euh, le Burkina Faso a joué contre l'Iran. Malheureusement, ils ont perdu 2-1. Mais c'est une très, très bonne équipe d'Iran. Donc, euh, ça a été vraiment un bon match test pour faire tous les réglages. Ensuite, euh, l'Algérie a joué contre le Togo. Les Togolais, ils ont perdu 3-0 contre l'Algérie. On ne va pas parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a gagné 5-1. Ensuite, la Tunisie a joué contre le Mauritanie et ils ont fait 0-0. Et il y a eu un très gros match du Mali contre le Guinée-Bissau, qui est la Guinée-Bissau, tant pour moi, qui est notre adversaire. Donc le Mali a gagné 6-2. Les gens disent que euh, si le Mali a gagné 6-2, c'est que nous, on va les gagner 6-2 aussi. Attention, attention, c'est un match amical. Il faut faire très attention en compétition. Ça risque d'être difficile. Donc euh, rendez-vous samedi prochain contre la Guinée-Bissau. On a l'équipe du Maroc qui est en route pour la Côte d'Ivoire. Donc, euh, elle est arrivée 13 et 30. Je pense qu'il est déjà 13 et 30 qui sont arrivés. Et ils vont se souffler un peu et puis ils vont prendre les avions en direction San Pedro. En tout cas, bien, bonne arrivée aux Marocains parce que ici en Côte d'Ivoire, c'est le Maroc du Sud. Donc, euh, bonne arrivée au Maroc du Sud. Ah, aussi, euh, on a nos confrères sénégalais qui ont les camps de base à Yamsoukro. Donc, avant même l'arrivée de leur équipe nationale, les supporters sénégalais mettent le feu à Yamsoukro. Donc, la canne là, ça va chauffer parce que la Côte d'Ivoire, il y a pas mal de ressortissants de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire et ils vont vraiment supporter leur équipe. Et imaginez ça, c'est les Sénégalais qui sont à Yamsoukro. Aussi, les Sénégalais qui sont à Trècheville. Viennent à Yamsoukou. Ah, les Camerounais, vous allez être. Euh, même, les Sénégalais vont être en surnom, mais parce que la Côte d'Ivoire, c'est un petit Sénégal. Ensuite, on n'en parle pas assez de la charnière Indica du Mondi, mais c'est très, très, très solide. Ils ont joué pratiquement trois matchs ensemble. Et là, ce sont vraiment de vrais, vrais, vrais guerriers. Et on est confiant pour notre défense. Donc, on sait que. On va sereinement vers la canne parce qu'on a un très très bon gardien. Et aussi, on a de très très bons défenseurs. On ne dit pas mais de bons défenseurs, d'excellents défenseurs. Donc, euh, c'est très 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 important pour nous. Et nous sommes vraiment heureux d'avoir ce genre de joueurs. Euh, on continue avec le match d'hier. Jonathan Bamba, Ousmane Diomandé et Lazare Mani ont inscrit les premiers buts en sélection ivoirienne face à la Sierra Leone. Franchement, c'est une très très bonne chose. Tout Ousmane Dumondé qui a eu, qui va avoir 20 ans, Jonathan Bamba et à Lazare Mani, c'est une très bonne chose de marquer pour son pays pour la première fois. En tout cas, ils ne vont jamais l'oublier et on espère que vous allez marquer beaucoup, 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 beaucoup de buts. On continue par l'homme du jour. C'est l'homme de la vidéo, il s'appelle Chaka Traoré. Donc, mardi, il a marqué un but en Coupe d'Italie. Et aujourd'hui, il vient de marquer encore son deuxième but. Et c'est pour vous dire que nous avons une pépite, un peu comme la Ouma Diakiti, qui est en train d'éclore. Et d'ici deux ans, je pense qu'il va venir en sélection ivoirienne parce que c'est un excellent joueur. Il est en train de faire mal, 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 mal en série à, à l'AC Milan. Et il est très jeune. On continue avec euh, le stade des Ebimpi. Donc, euh, ils ont, il a décidé qu'on on va recouvrir avec des bâches les pistes d'atterrissage. En fait, pas d'atterrissage, les pistes d'athlétisme. Autant pour moi. <rire> Donc, euh, on va mettre des bâches vertes avec euh, le nom des différents stades. En tout cas, aux couleurs de la Côte d'Ivoire et aux couleurs des MVP Foot. Ça va être très, 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 très intéressant. Le stade est vraiment joli. Très belle pelouse. Très beau stade et ensuite, euh, très beau embellissement. Donc, euh, tout est zo, 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 zo. En tout cas, merci, merci aux autorités de faire plaisir aux Ivoiriens et de faire rayonner la Côte d'Ivoire. 
Les gens parlent des objets interdits au stade. Ils disent que même le mouchoir, le mouchoir a été interdit au stade. Moi, je me dis que peut-être ce sont les déchets, hein, parce qu'on voit les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau ne sont pas interdites au stade aussi. Donc, euh, je pense que ce sont les déchets du stade. Et je pense que les bouvouzela ont été bloqués. Mais après, ils ont nettoyé le stade et puis on voit les mouchoirs et les bouteilles d'eau. Donc, cher ami, mmh. ne vous battez pas avec le boulet. Vous vous êtes là au stade. Je ne pense pas que ça va être intéressant parce que c'est trop, trop, trop bourrillon. On ne sent pas. Pourtant, on veut que vous chantez. On ne veut pas que vous sifflez. Donc, euh, évitez les vous vous êtes là au stade. Et aussi, on a fait un petit constat. On voit que la majorité des éléphants sont des produits made in Côte d'Ivoire. Pas mal de joueuses ont été formées en Côte d'Ivoire à Loza d'Abobo, à la Sec Mimosa. Euh, ils ont joué au Racing Club d'Abidjan et Stella Club d'Adjamé. En tout cas, pas mal de joueurs et c'est très intéressant. Pourquoi Parce que cela montre que nous, en Côte d'Ivoire, ici, la formation des jeunes est en train de prendre et on espère que ça va continuer parce qu'il y a pas mal d'académies qui sont présents au pays, comme l'académie Jean-Marc Guillou, Lausanne à Bobo qui continue. Ensuite, euh, on a une académie, euh, j'ai oublié le nom, mais ils sont dans, comment on appelle, un bateau, et ils sont en train de faire un très bon travail, que les recruteurs européens ont commencé à parler de ces jeunes académiciens. En tout cas, on aura un très, très, très bon vivier en équipe nationale d'ici cinq ans comme ça. Euh, bon, voilà une publication qui me fait un peu rire. C'était une publication d'un beau frère camerounais qui dit la lenteur des travaux inquiète. Une délocalisation de la compétition vers le Maroc ou l'Afrique du Sud envisagée par la CAF. Si dessus vous les stades de Kourougo et de San Pedro, à 15 mois de la compétition. Et vous voyez que les stades, tous les stades sont prêts. Donc, ils nous ont critiqué. On dit que... Euh, pour se moquer d'eux, on dit qu'on s'en va en Afrique du Sud comme ça pour faire, pour participer à la Cannes. Parce que nos voisins, ils souffrent, ils souffrent. Ils voulaient tellement que ça soit un raté. Mais malheureusement, le président Ado a fermé les bouches. Euh, on a tous vu la performance moyenne de Badra Ali Sangaré hier. Donc, euh, on, on est unanime que Yaya Fofana va être le gardien numéro un des éléphants. Ça, il n'y a pas photo. Et on espère que Yaya ne va pas faire du boudon comme c'est numéro 2 et numéro 3. Parce que là, là les Ivoiriens ne vont pas te louper. On a monsieur, comment, monsieur Uncho Emmanuel Di Ibu qui a été désigné meilleur agent du joueur africain de ces cinq dernières années aux Awards africains de l'économie et du sport le vendredi à Ivoire Golf Club. Très, 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 très bon agent. Et on espère que euh, ta carrière va encore beaucoup, beaucoup décoller. En tout cas, félicitations pour ce que tu fais pour le football ivoirien et africain. On a le match Sénégal contre Cameroun, qui est un match qui est, comment on appelle, oh, le match du groupe A, c'est-à-dire, à part le match des éléphants de Côte d'Ivoire, les tickets les plus vendus de la Cannes sont les tickets du match Sénégal-Cameroun. Donc, c'est très, très, très chaud. Moi-même, j'attends ce match pour voir comment est-ce que ça va se dérouler. En tout cas, on va faire vraiment, vraiment les débriefs, les lives. Si c'est différents matchs, on est vraiment prêt, prêt, prêt pour la canne. Donc, euh, cher ami, merci d'avoir suivi MVP Foot. Donc, euh, passez une agréable journée. Rendez-vous ce soir ou demain pour une nouvelle vidéo.